混导器是斗罗大陆的科技产物，在斗艺中的制作过程无比艰难，导致混导器的数量非常稀少。像唐三的二十四桥明月就是其中的佼佼者。混导器到了爵士唐门时期，才得到魂世界的重视。他们发现混导器虽然无法增强魂师的修为，但可以快速增强魂师的战力。比如战斗过程中，魂师是无法做到恢复魂力的，因为恢复魂力需要静下来心来冥想。这一点是普通魂师无法打破的定理。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。奶瓶这种能储存魂力的魂导器，在很大程度上解决了这个问题。虽然在使用奶瓶的时候，魂师无法使用魂技，但身边只要有队友保护，魂师就可以肆无忌惮的恢复魂力。这种魂导器的出现，就大大提升了魂师的持续战斗力能力。魂导器的出现，让魂师的战斗方式开始变得多样化。等级魂环和魂骨开始逐渐被魂导器所替代。魂师在同等级中，哪一方掌握着魂导器，就能在战斗中占据不少的优势。如果说只是唐门时期谁是等级最高的魂导师，那一定就是十级魂导师的孔德明。他被魂师们誉为魂导器之父，也是日月供奉堂的堂主。初登场时就是九十四级的超级斗罗，后从申子文口中得知，他疑似是九十五级的超级斗罗，本身实力强。还是当时唯一的十级魂导师，在评级本名魂导器，明月神光照的威力，孔德明的真实战力可媲美极限斗罗，这就是顶级魂导器之威。但孔德明只能媲美极限斗罗，如果真的打起来，孔德明也只能用明月神光照保住性命。尤其是夜戏水这种顶级的极限斗罗，他也是九级的魂导师，孔德明即使有明月神光照也打不过。在爵士唐门时期，斗罗大陆上的魂师都开始朝着半魂师、半魂导师的方向发展。不仅有强大的修为，还要有足够丰富的知识，才能在魂师界称得上强者。这里就暴露出魂导器的一个致命的缺点：魂导器越强，就需要魂师的修为越高，两者的差距越大，魂师就越难发挥出魂导器的威力。最简单的证据就是一环的魂师根本无法使用十级魂导器，连让魂导器充能都做不到。如果是孔德明加日月皇家魂导师团三百魂导师，合力发出月光神光波，夜戏水这种极限斗罗也要选择暂时撤退。孔德明虽有银月神光照，但他只有九十五级的修为，是无法发挥出银月神光照全部的威力，最多能对抗玄老这种刚刚晋级极限斗罗的魂师。而玄老的实力比夜戏水和龙逍遥还是要差上很多。如果孔德明有九十九的修为，即使是刚刚突破。只要能发挥银月神光照全部的威力，夜戏水和龙逍遥联手夹击他，他也能在十级魂导器的保护下从容离开。那么问兄弟们一个问题，在爵士堂门内谁能击败夜戏水呢？记得点赞转发视频，小红与你下期再会。